herzlich willkommen. Ich bin der André vom SIP Scooter Shop und heute stelle ich euch den SI-Vergaser von Alex Turnroller vor. Und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, den Andreas Marxen aus der schönen Stadt am Rhein aus Köln. Hallo, grüß euch. Andreas, der SI-Vergaser, woher kommt der? Der SI-Vergaser ist der Standardvergaser aus dem Hause Piaggio für alle Large Frame Roller von 1957 äh, bis 2016 und hat tatsächlich alle Motortypen, die das Werk verlassen haben, abgedeckt. Genau, also wenn er sich über so viele Jahre gehalten hat, dann muss ja irgendwas dran sein an dem Vergaser. Er hat natürlich noch weitere Vorteile, auch ganz technisch gesehen. Er passt auf den originalen Drehschiebereinlass. Man hat kein Verbindungsgummi, das reißt oder abrutscht oder sonst was. Man hat einen sehr kurzen Ansaugtrakt durch die vertikale Strömungsrichtung. Also auch aus Performance-Sicht eigentlich ein cooles Teil. Perfekt, ja. ja. Bisher nur, er hat auch ein bisschen den Ruf, dass er schwierig abzustimmen ist, aber ich glaube, das kriegen wir heute in den Griff, oder? Ich denke mal, das kriegen wir auch in den Griff, ja. Bin gespannt. Dafür sind wir hier. Das ist ganz einfach, die haben wir hier mal die gängigsten für euch aufgelistet, die so verbaut wurden. Das ist einmal der SI 2017. Die erste Zahl bedeutet Eingangsdurchmesser, die zweite Zahl bedeutet Ausgangsdurchmesser vom Vergaser, die hier ist ein Venturi integriert, das sind die Vergaser von den die modellen eher, dann gab es den Standard 2020, den Standard 2024, 24. Hier ist ein kleiner Ausreißer, das ist der T5-Vergaser, der ist in der Bauform ein bisschen flacher für einen größeren Luftfilter, da sagt der André gleich was zu. Im 26er Durchmesser, das hier ist die Endstufe in der SI-Vergaserentwicklung aktuell, das ist ein 28-28-Vergaser von Pinasco. Der innere Aufbau ist überall identisch, aber die Baugröße der Innendurchmesser, der variiert. Irgendjemand äh der sich nicht nur mit den Vergasern gut auskennt, sondern so ein Typ aus Köln, der hat sich auch so eine 22er Hülse ausgedacht. Die kann man in die 24er Vergaser reinschieben und dann ähm, schließt man eigentlich die Lücke zwischen 20er und 24er Vergaser und kann da nochmal mit der Strömungsgeschwindigkeit ein bisschen spielen und die optimal an so mittelgroße Motoren anpassen. Jeder von den Vergasern wohnt eigentlich in der gleichen Peripherie. Das ist immer eine Vergaserwanne. Da sitzt er so drinnen und dann kommt als erstes Bauteil oben drauf der Luftfilter. Original Piaggio hat das angefangen mit ganz kleinen Luftfiltern von den Oldie-Modellen. Dann wurden die größer, zum Beispiel für die 200er-Modelle. Den größten Luftfilter gab es bei der T5. Das ist dieser hier, der baut also schon ziemlich hoch auf. Das ist ein ganz hochwertiger Luftfilter, finden wir bei SIP und deswegen haben wir den reproduzieren lassen. Der hat äh, innen schon so angedeutet einen kleinen Venturi, der also auch sehr strömungsgünstig ist. Wenn es sehr stark sich am Original orientieren soll, dann ist es eigentlich die höchste Stufe im, im Luftfilterbereich beim SI-Vergaser. Wer darüber hinausgehen will, der wird ähm, heutzutage dann meistens zu einem zu einem Venturi-Trichter greifen. Der verschwindet immer unter so einer Art Airbox oder einer möglichst großvolumigen Abdeckung. Und die eigentliche Luftfilterung, die geschieht dann vor der Vergaserwanne, entweder im Rahmen oder hier von Polini zum Beispiel wird es da außen angeschlossen. Wenn wir über die Originalleistung hinausgehen im Tuning, sollten wir als erstes schauen, dass die Benzinversorgung überhaupt ausreichend ist. Dazu würde ich auf jeden Fall empfehlen unseren Fastflow Benzinhahn. Dann ist es für die SI-Vergaser auch wichtig, der Benzinschlauch darf auf keinen Fall geknickt sein und sollte so kurz wie möglich sein. Das Ding ist ja abgeknickt. Wisst ihr das? Und dann am Vergaser selber ist es der Schwimmerkammerdeckel, der mit diesem Loch bestimmt, wie viel Benzin überhaupt in die Schwimmerkammer des Vergasers eindringt. Wir haben da von DRT drei verschiedene Schwimmerkammern im Programm. Alle sind hier schon ein bisschen aufgebohrt und alle kommen auch gleich mit einem größeren Schwimmernadelventil, das also deutlich mehr Sprit da einlässt. Wenn jetzt ausreichend Sprit in der Schwimmerkammer drinnen ist, was kommt als nächstes? Das ist ganz einfach. Der Sprit soll ja nicht in der Schwimmerkammer bleiben. Der muss ja irgendwie zu den Düsen und über die Düsen in den Motor gelangen. Weil wir haben ja von optimaler Performance und Leistungsentfaltung gesprochen. Und die Leistung steckt halt im Kraftstoff. Und dieser Kraftstoff muss unter die Düsen kommen. 
Und deshalb müssen wir auch im Vergaserkorpus eine Bohrung anfertigen. Da unten drin die 3 mm Bohrung, die aus dem Deckel hier unten rein übertragen wird von, dem, von, von der Größe. Das ist kein Hexenwerk. Ihr nehmt euch einfach einen Bohrer, Akkuschrauber dazu und dann müssen wir da unten einmal aufbohren. Den Bohrer relativ kurz einspannen, dass genug Platz bleibt oder überlänge Bohrer gibt es auch zu kaufen. Dass die Dichtfläche nicht kaputt geht. Genau, dass wenn wir hier beim Eintauchen nicht mit dem Bohrfutter die Dichtfläche beschädigen, dass wir genug, tief genug eintauchen können und den Bohrer in der Nähe der Dichtfläche halten, dass der Winkel auch stimmt, dass wir die Bohrung mhm. vernünftig treffen. Mhm. Und jetzt kommt natürlich die Frage auf, wie weit müssen wir aufbohren? Das sieht man hier in unserem Schnittmodell nochmal ganz schön. Hier unten, da ist die kleine Bohrung, über die wir reden, die wir vergrößern wollen. Wir sehen aber, dass die Bohrung hier hinter, die die Düsen versorgt, schon 3 mm Durchmesser hat. Und wenn wir jetzt mit dem Bohrer unterwegs sind, dann müssen wir so lange bohren, bis wir merken, der Bohrer hat Widerstand und trägt Material ab. Und wenn der Widerstand nachlässt, dann haben wir diese große Bohrung erreicht und dann können wir auch aufhören. Mhm. Wenn du dann noch weiter arbeitest, könnte es gefährlich werden, dann könnte man den Vergaser beschädigen. Und das wollen wir ja nicht. Aber im Endeffekt ist kein Hexenwerk, ob wir jetzt im Vergaser rumbohren oder was anderes, gleich zu machen. Aber muss gemacht werden. Es ist, es ist Elementar wichtig für eine gute Performance in hohen Drehzahlen. Hast du eine Routine, die du uns empfehlen kannst, in welcher Reihenfolge wir den Vergaser einstellen sollen? Und zwar ist meine Devise, meine Vorgehensweise immer die, ich sorge erstmal dafür, dass der Hauptdüsenstock vernünftig eingestellt ist. Hier aus Hauptdüse, Mischrohr und Hauptluftkorrektur. Das hat folgenden Grund, weil die Hauptdüse ja die Spritversorgung für alle anderen nachfolgenden Bereiche vorgibt. Die Nebendüse und das Leerlaufgemisch sind abhängig von der Hauptdüse, also muss das als erstes stehen. Wenn der Hauptdüsenstock steht und der Motor das aushält, die Belastung, dann kümmere ich mich um die Nebendüse aus Kombination von Nebendüse und Nebenluftkorrektur. Und wenn ich den niedrigen Drehzahlbereich auch gut im Griff habe, dann kümmere ich mich um, um die Angleichung von der Nebendüse an den Hauptdüsenstock. Und das geschieht hier über die verschiedenen Flachschieber mit den verschiedenen Cutaways, ob jetzt Standard oder die von mir ausgedachten Produkte sei dann mal dahingestellt, das ist individuell vom Motor abhängig. Wir haben also diese sechs unterschiedlichen Elemente von dem Vergaser ähm, und die jeweils in unzähligen Variationen hergestellt werden. Also wir können also für jedes individuelle Tuning-Setup eine vollkommen perfekte Vergasereinstellung finden. Bei der Auswahl der einzelnen Düsen habe ich es mir relativ leicht gemacht. Also generell wissen wir ja, wir wollen unbedingt auf der fetten Seite des, der Gemischzusammensetzung bleiben, damit unser Motor auf keinen Fall zu heiß wird oder zu mager läuft, sondern erstmal im gesunden, zu fetten Bereich. Also bei den Hauptdüsen ist es eigentlich leicht. Die sind käuflich erhältlich von 100 bis 160. Da gehe ich also in den fetten Bereich, sagen wir zum Beispiel 140, 145 habe ich ausgewählt. Bei den Hauptluftkorrekturdüsen ist es genau umgekehrt. Da kommt ja Luft rein. Das heißt, je mehr Luft dadurch reingelassen wird, desto magerer ist die Abstimmung. Also habe ich eine kleine Hauptluftkorrekturdüse gewählt. 120 oder 130 müsste im Motor drinnen sein. Bei den Mischrohren ist es dann schon ein bisschen schwieriger, weil die nicht buchstäblich fett oder mager sind, sondern du würdest sagen drehzahlfest, oder? Wenn ich das ja, richtig tatsächlich. Das, ist, das Mischrohr gibt vor, wie viel Drehzahl der Motor aushalten kann. Und ähm, auch da gibt es ja neue Produkte von mir. Wir können das mal gerade hier, die Reihe, ein bisschen aufteilen. Das sind fünf Mischrohre, die aus Piaggio Produktion kommen, die serienmäßig verbaut waren an BE6, BE4, BE5, BE3, BE2. Da haben wir die Auswahlmöglichkeiten. Allerdings hat Piaggio mit seinen Standardprodukten ja nie an den Tuningmarkt gedacht. Und deshalb habe ich das Ganze, die Serie quasi fortgeführt mit meinen Mischrohren hier, die im oberen Bereich, wo die Luft abgesaugt wird, mehr Bohrung haben, aber im unteren Bereich, wo es ins Benzinvolumen geht, weniger Bohrung haben. Und dadurch halt einfach eine drehzahlfestere Spritversorgung wieder zu gewährleisten. Genau, und den Punkt habe ich angenommen und habe also von deinen Mischrohren hier das ähm, Zurückhaltendste genommen, das noch am ähnlichsten dem Piaggio, den Piaggio-Mischrohren mhm. ist, weil wir haben ja immer noch ein relativ konventionelles Setup mit Drehschieber und, und die Hubraumvergrößerung ja, also ist Vergaser auch nicht so drauf. riesig. Genau. genau, und dann bei der Nebendüse, da war es wieder, da habe ich es gemacht wie bei der, der Hauptdüse und bei der Hauptluftkorrektur. Ich habe also wieder eine kleine Nebenluftkorrekturdüse, in dem Fall 120, aber eine große Nebendüse 
und da ist die Kombination 52-120 zum Beispiel lieferbar. Das ist also eine relativ fette Kombination, die habe ich genommen. Und beim Gasschieber, da bin ich voll aus meiner eigenen Erfahrung rausgegangen. Wir haben schon seit langen Jahren so einen 4.0er Gasschieber, heißt der bei uns. Wir, haben da, wir bieten an 4.0, 4.1, und der 4.0er Gasschieber, der funktioniert fast immer. Und deswegen habe ich den auch wiederverwendet, weil ich da eben die besten Erfahrungen habe. Okay, das war jetzt unheimlich viel graue Theorie, was alles drinnen steckt in dem Vergaser. Aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm, es macht auch unheimlich Spaß sich damit ein paar Sachen zu bewaffnen und dann mal auszuprobieren, die Veränderungen zu erleben. Quatsch nicht so viel, lass uns doch einfach mal jetzt auf den Roller sitzen. Ich will mal, will mal ausprobieren, was du da eingebaut hast und will mal gucken, wie das ganze Ding sich so übernimmt auf der Straße. Also los. Gehen wir mal in die Garage. Also hier ist wenig los. Oh, das hat wehgetan. Das geht. <lacht> Egal, was du kochst, Karl Marx. <lacht> Ich hab sie! Probier mal. Die ist ziemlich leer. Ja, also bei Reserve ist sie, aber es geht noch. Die war schon drin. Da wirst du wahrscheinlich viel treten müssen. Ich habe jetzt den vierten Gang wieder knapp unter 40 und das ist einfach dieses, dieses blöde Zuckeln, das ist ein bisschen schade. Anspringverhalten ist gut, direktes Leerlaufverhalten finde ich super, also die regelt sich schnell runter, hält sich stabil. Das langsame Fahren hat ein bisschen Probleme gemacht, das hast du gehört. Konstantes langsames Fahren, der Tacho zeigt so um die 30, 40, das ist so ein bisschen ruckelig. Bisschen überfettend, aber das ist eigentlich eine Kleinigkeit, die sollte relativ schnell behoben werden können. Ich finde so das ganze Auftreten vom Roller, es ist unspektakulär, es sieht einfach wie Vespa aus, aber es geht echt die Post ab. Es ist krass, wie, wie giftig die am Gas ist, wie schnell die hochdreht. Die kommt super gut, die hängt konstant am Gas, hat eine schöne gleichmäßige Leistungsentfaltung und was sie in der Endgeschwindigkeit kann und was sie in maximaler Drehzahl kann, das kannst du hier jetzt nicht so schnell ausprobieren. Ne? Das müsste man dann mal so sich mal rausfahren, wie vollgasfest das Ding ist, was die Temperaturen gezeigt in eurem Digitaltacho. Aber für eine Vespa und einen verhältnismäßig simplen Motor, der mehr gesteckt ist, als dass er, dass er groß ähm, aufs Gramm genau zurecht gedremelt wurde und sowas, ist das Ding schon ziemlich krass. Das ist schon ziemlich geil, ja. Ich bedanke mich für deine Hilfe, dass du extra hergekommen bist fürs Video, für deine Beratung im Vorfeld. Ich möchte auf deinen Kanal verweisen, Lemaxon Vespa ähm, auf YouTube. Und auch bei Facebook kann man dich leicht finden. Es würde mich freuen, wenn ihr unsere Tutorials schon äh, abonniert habt. Wenn nicht, dann bitte macht es noch, drückt den Klingelknopf. Lasst euch ähm, benachrichtigen, wenn die nächste Folge kommt. In der nächsten Folge gehen wir dann mit Alex Roller endlich auf den Prüfstand. Es ist jetzt langsam Zeit. Bis bald. Auf Wiedersehen. Bis dahin. Macht's gut. Bei der Auswahl aus den unglaublich viel großen Variationsmöglichkeiten habe ich es mir relativ leicht gemacht. Also generell muss man ja relativ fett werden. Fuck. Sorry. Ja.